প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা টেলিভিশনের শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান এডিটক দেখার জন্য আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের করণীয় এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক মাধ্যমিক প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান এবং শামসুলক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর মাহবুব রহমান মোল্লা আমরা দেখেছি যে সারা দেশে উৎসবমুখর পরিবেশে এসএসসি পরীক্ষা চলছে উৎসবমুখর পরিবেশ হলেও কিছুটা উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করা যাচ্ছে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে এইটার প্রধানতম কারণ হিসেবে হয়তো আমরা মনে করতে পারি যে প্রশ্নপত্র ফাঁস তো আমি প্রথমে মানান স্যারের কাছে জানতে চাই যে এবারই প্রথমে অভিন্ন প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা হচ্ছে এই অভিন্ন প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিতে গিয়ে আমাদের কি ধরনের সুবিধা হচ্ছে অথবা এতে কোনো অসুবিধা দেখছেন কি না প্রথমতই এই বিষয়টা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রচুর কাজ করেছে যে রিলায়বিলিটি এবং ভ্যালিডিটি এনশিওর করার জন্য অনেকগুলো সেমিনার সেমিনার হয়েছে ওয়ার্কশপ হয়েছে সারা দেশের শিক্ষার্থীরা একই ডিফিকাল্টি লেভেলে প্রশ্নপত্র পাবে তো সেটা আপনার যখন গ্লুমস ট্যাক্সোনমির ওই আলোকে যখন প্রশ্নপত্র তৈরি করা হলো সেটা কিন্তু যেটা সৃজনশীল প্রশ্ন আমরা বলি এম সিকিউ এবং সিকিউ সেখানেও কিন্তু কোথাও কোথাও একটু তারতম্য হয়েছিল অন্যান্য বছরগুলোতে এবং সেই জন্য এগুলোকে ওভারকাম করার জন্য মন্ত্রণালয় এই সিদ্ধান্তটা নিয়ে যে সারা বাংলাদেশে একই রকম প্রশ্ন হবে এবং একই রকম প্রশ্নের যে সুবিধাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে যে মার্কিং রিলায়বিলিটি যেটা বলে সেটা কিন্তু এনশিওর হয় সারা দেশে একই রকম হয় যদি কোনো শিক্ষক কোনো প্রশ্নের উত্তরে বেশি নাম্বার দেন তাই সেটা সারা দেশেই হয় বা যে যদি এটা কোনো রকমের ইয়া হয় তাও ত্রুটি বিচ্যুতি হয় সারা দেশেই হয় আমরা স্যার আগে দেখেছি যে আমাদের আলাদা আলাদা বোর্ডে আলাদা আলাদা সিলেবাস থাকে তো এখন কি সিলেবাসটা কি এক সিলেবাস কিন্তু এখন আর নেই এখন আপনার এক কোনো সিলেবাস নেই একটা সময় সিলেবাস ছিল সিলেবাস হচ্ছে অনেকগুলো পাঠ্য আছে সেটা থেকে এই অংশটুকু এই বছর পড়ানো হবে এটা কিন্তু এখন আর নেই কারণ এখন পুরো বইটাই কিন্তু পড়তে হয় সুতরাং সিলেবাস শুধু আপনার বাংলা যেটা আছে সেখানে অনেকগুলো গল্প আছে অনেকগুলো কবিতা এবং প্রবন্ধ আছে সেখানে কিন্তু অ্যানসিটিভি বলে দেয় যে দু হাজার আঠারোতে এই পড়ানো হবে বা এই এছাড়া আর কোনো সাবজেক্টে কিন্তু এই ধরনের সিলেবাস নাই সুতরাং সিলেবাসের যেহেতু কোনো প্রশ্ন নাই সেখানে অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই যেহেতু সারা দেশের স্টুডেন্টরা একই বই পড়ছে এবং পুরো বইটাই পড়ছে না আমরা তো আসলে বিশেষ করে চাকরির ক্ষেত্রে বা বিসিএসের ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে হচ্ছে যে প্রশ্নপত্র তো এক তো সেক্ষেত্রে এই পরীক্ষাগুলোতে প্রশ্নপত্র এক এটা তো আরও আগেই হওয়া দরকার ছিল কি এটা এটা হ্যাঁ এটা আপনি যেটা বলেছেন এটা আগেই হওয়া উচিত ছিল এবং সেটা নিয়ে অনেকদিন গবেষণা হয়েছে কাজ হয়েছে তবে চাকরি এবং একাডেমিক পড়াশোনা কিন্তু ব্যাপারটা একদম ডিফারেন্ট ওখানে মূল টার্গেটটাই হচ্ছে বাদ দেওয়া আচ্ছা হ্যাঁ মানে চাকরিটাকে এখানে ব্যাপারগুলো হচ্ছে তাদেরকে বাদ দিতে হবে এখানে কিন্তু আসলে ওইভাবে মেধা যাচাই করা হয় না আর বিশেষ একটা স্কিল যাচাই করা হয় যে আমি ব্যাংকার নেব সেখানে কি ধরনের স্কিল তার থাকা উচিত আমি একটা কোম্পানিতে চাকরি কি ধরনের স্কিল থাকা উচিত বা বিশেষ প্রশাসন বা এগুলোতে কিন্তু একটু আলাদা এটার সাথে একাডেমিক পড়াশোনার সাথে সম্পর্ক খুব কম আচ্ছা আমরা কি তাহলে এটা মনে করতে পারি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কিছুটা যে বৈষম্য এই অভিন্ন প্রশ্নপত্রের কারণে সেই বৈষম্যটা অনেক একেবারেই দূরীভূত হচ্ছে কমে আসছে এটা এটা অনেক কমে আসছে এখন স্টুডেন্টরা পরীক্ষা দিচ্ছে আপনি বলছেন যে সারা দেশে আনন্দ মুখর পরিবেশে পরীক্ষা দিচ্ছে আসলেই কিন্তু আনন্দ মুখর পরিবেশে পরীক্ষা দিচ্ছে এখন কোনো বোর্ডের স্টুডেন্টরা বলতে পারবে না যে না আমাদের প্রশ্নটা তো ওই বোর্ডের চেয়ে কঠিন হলো আমরা কিছুটা বঞ্চিত হলাম আমরা কঠিন প্রশ্ন পরীক্ষা দিলাম এই ব্যাপারটা কিন্তু বলার আর সুযোগ নেই আচ্ছা আমরা আসছি আমরা একটু স্যারের কাছে জানতে চাই যে আসলে একটা সময় ছিল যে আমরা যখন এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি তখন এটাই ছিল আমাদের প্রথম পাবলিক পরীক্ষা কিন্তু এখনকার শিক্ষার্থীদের জন্য কিন্তু সেটা না এখন তারা আগে আর দুটো পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আসছে তো তাদের এখন এই যে পরীক্ষার সময় যে সাবলীলতা সেটা সেই জায়গাটা কি একটু বা আত্মবিশ্বাস এটা কি একটু বেড়েছে বলে মনে করেন হ্যাঁ এটা ঠিক দুই দুইটা পাবলিক পরীক্ষায় তারা অংশগ্রহণ করে পরবর্তীতে তারা এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে আর এই বছর যে অভিন্ন প্রশ্নপত্র পরীক্ষা হচ্ছে এইটা আসলে গিয়ে পড়তে হইলে ইন্টারমিডিয়েটের ওপরে যখন উচ্চ শিক্ষায় যেত তখন ইউনিভার্সিটি লেভেল এইটা মেনটেন করা হইতো যে সব জায়গায় একই ইয়ে পরীক্ষা দিবে বাচ্চারা এসে তাদের মেধা যাচাই হতো তখন আমার মনে হয় এটা অবশ্যই ভালো পরীক্ষার কেন্দ্রে যখন পরীক্ষা শুরু হলো আমার সেন্টার নেই কিন্তু আমার বাচ্চারা যখন গিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে মূল সেন্টারে সেই জায়গায় দেখলাম যে এটা
এই ব্যাপারটা এখন আমার মনে হয় আমি একজন শিক্ষক হিসেবে মাঠ পর্যায়ে এটা অত্যন্ত চমৎকার একটা দিক হয়েছে যখন বোর্ড থেকে এসে যথাসময়ে প্রশ্ন খুলছেন আধ ঘন্টা পূর্বে ছাত্ররা ভিতরে প্রবেশ করছেন এটা কিন্তু এক শ্রেণীর অভিভাবক শিক্ষক এবং ছাত্ররাও চায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যে এবার যে কথাগুলো বললেন সেটা হচ্ছে যে যেমন ফেসবুকটা বন্ধ করার কথা বলছেন কিন্তু শেষ আবার বললেন যে এটা বন্ধ করা যাচ্ছে না তারপরে কোচিং সেন্টারগুলো যে বন্ধ করার কথা বলছেন যে এই বিষয়টা কীভাবে দেখছেন এই প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করার ব্যাপারে যে পদক্ষেপগুলোর কথা বলছেন এটা খারাপ নয় এই যে এক মাস কোচিং সেন্টার বন্ধ তো এইটা যদি এটার সাথে কোনো রিলেটেড থেকে থাকে তাহলে এটা ঠিক আছে কিন্তু পাশাপাশি এটাও সত্য এদের কাছে যেই জায়গা থেকে আসে ওই জায়গাটাও যেন রোধ করা হয় তাহলে পর একটা সমন্বয় থাকবে নতুবা যারা কোচিং সেন্টার অফ করলো এখানে তো শুধু এসএসসি ছাত্ররাই পড়ছে না অন্যান্য ক্লাসের ছাত্ররা কিন্তু কোচিং সেন্টারে আসছে তারা কিন্তু একটা বিব্রত অবস্থায় পড়ছে যে এক মাস তারা পড়া থেকে বঞ্চিত আবার শিক্ষকদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাদেরও প্রবলেম রয়েছে তো সেই জায়গাটা যদি আমাদের শিক্ষকরা প্রাণবন্তভাবে ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণার্থে ছাত্রছাত্রীদের ড্রিম দেখানোর লক্ষ্যে স্বপ্ন দ্রষ্টা হিসেবে তারা কাজ করেন তাহলে আমি মনে করি যে এটা ঠিক রয়েছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন এডুটক সময় হলে একটি বিরোধিতে যাবার শীঘ্রই ফিরে আসছে আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসছি আমাদের অনুষ্ঠানে কোচিং শুধুমাত্র এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য নয় সেখানে হচ্ছে অন্যান্য যারা আছেন বিশেষ করে এইচএসসি পরীক্ষা যাদের মার্চের এক তারিখ থেকে পরীক্ষা শুরু তারাও কিন্তু এই কোচিংয়ে আসা যাওয়া করছেন তাদের কিন্তু এখন হয়তো টেস্টের পরে কিন্তু ক্লাস বন্ধ ক্লাসে যেতে পারছে না তারা হয়তো বাসার পড়াগুলো বা সব পড়াগুলো তারা কোচিংয়ে এসে সারেন তো এখন এই যে কোচিং বন্ধের যে সিদ্ধান্ত এখানে মাননীয় মন্ত্রী কিন্তু উল্লেখ করেন যে কোন ধরনের কোচিং তো সেক্ষেত্রে যারা ইন্টার পরীক্ষার্থী তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে বলে মনে করেন কি না প্রথমে একটা প্রশ্ন উঠতে পারছে যে কোচিং কেন একজন স্টুডেন্টের মেধাকে কেন আমরা বিশ্বাস করছি না বা তাকে তার মেধার প্রতি তার বিশ্বাস আত্মবিশ্বাসের প্রতি কেন প্রতিনিয়ত তাকে দুর্বল করা হচ্ছে একজন স্টুডেন্টকে তো সময় দিতে হবে তাকে বাসায় পড়ার সে নিজের মতো করে পড়বে নিজের মতো করে প্রিপারেশান নেবে একটু ভাববে পরীক্ষা নিয়ে ভাববে এই ভাবনার সময়টুকু কিন্তু আমরা দিই না আমরা এতটা তাদেরকে পর নির্ভরশীল করে তুলছি যাতে করে তারা নিজের উপরে কোনো বিশ্বাস রাখতে পারছে না আমরা তো আসলে কোচিংটাই চাচ্ছি না আসলে একজন এডুকেশনিস্ট হিসাবে বহুদিন ধরে কিন্তু আমি বলছি যে না আমার শিক্ষা আমাদের শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত মেধাবী এবং তার এই মেধার জায়গাটাকে নার্সিং করা আমাদের খুব জরুরি যে যাতে করে তারা নিজেরা পড়াশোনা করে নিজেরাই ভালো করতে পারে আর এমনিতে যেই উনি যেটা বললেন যে যদি টিচাররা ক্লাসের মধ্যে নার্সিংটা ঠিক মতো করে এইটা খুব জরুরি একটা ইস্যু ডিস্ট্রিবিউশন যেটা হচ্ছে স্কুলগুলোতে এই ডিস্ট্রিবিউশনটা আন ইভেন্ট এটা কিছু স্কুল আছে যেটা মনে করেন যে আমাদের কতগুলো স্কুলের নাম আমরা বলতে পারি সেখানে আমরা সবাই চাই এটার সাথে প্রেস্টিজ জড়িত যে আমার মেয়ে উমুক স্কুলে পড়ে ভিকানাথ আসে পড়ে আমার ছেলে উমুক কলেজে পড়ে বিষয়টা মোটেই এরকম না সারা বাংলাদেশে যে আমাদের স্কুলের সংখ্যা আপনি যদি শোনেন আপনি অবাক হবেন এত স্কুল এত স্কুল আমাদের দরকারই নেই বাংলাদেশে এত স্কুল এবং সেখানে স্টুডেন্ট আপনার সিক স্কুল আছে প্রচুর যেখানে স্টুডেন্ট সংখ্যা খুবই কম এবং সেখানে স্টুডেন্ট এবং এর সংখ্যাটাই বেশি সুতরাং ছাত্র শিক্ষকের যে রেশিওটা এই রেশিওটা যদি এরকম হতো যে স্টুডেন্টরা আপনার ইভেন্টলি ডিস্ট্রিবিউশন হবে সব জায়গাগুলোতে সেটা কিন্তু আমরা ইনশিওর করতে পারিনি নিশ্চয় করতে পারিনি কারণ সব স্কুলগুলোর মান সমান না ফলে আমি চাই যে ওইটা ভালো রেজাল্ট করে ভালো রেজাল্ট আমি ভালো স্কুল বলছি না ভালো রেজাল্ট করে সুতরাং ওই স্কুলে আমার বাচ্চাকে আমার পোষকে দিতে হবে এটা একটা সমস্যা এটা এটা পরিবর্তন করতে আমাদের অনেক সময় লাগবে অনেক স্কুল এই শহরেই আছে যেখানে কিন্তু স্টুডেন্ট সংখ্যা কম যেখানে আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ভর্তি করতে নিই না বা চাই তাহলে সেই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বা সেই স্কুলগুলোকে আমরা আরেকটু আপগ্রেড করতে পারছি না কেন বা এই জায়গাটাকে আরেকটু সুযোগ সুবিধা দিয়ে সেগুলোকে সমানভাবে আনতে পারছি না কেন আপনার একটা ব্যাপার জানেন যে যে স্কুলগুলো সরকারি স্কুল আছে আর কিছু এমপি বুক স্কুল আছে কিছু আছে নন এমপি স্কুল এবং এই স্কুলগুলো বেসরকারি যে স্কুলগুলো এক ধরনের সাহিত্য শাসন কিন্তু তারা ভোগ করে প্রত্যেকটা স্কুলেই যদিও সরকার বিশাল অঙ্কের টাকা সেখানে দেয় কিন্তু স্কুলগুলোতে ম্যানেজিং কমিটি আছে অথবা আপনার গভর্নিং বডি আছে কলেজগুলোতে এটা এক ধরনের সাহিত্য শাসন ভোগ করে এবং আমরা দেখি সারা পৃথিবীতে যেই সব প্রতিষ্ঠান সাহিত্য শাসন ভোগ করে তারা কিন্তু অনেক ভালো করার কথা হ্যাঁ যেহেতু তাদের সব ধরনের ফ্যাসিলিটিস আছে তারা ইচ্ছা মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে কিন্তু সেই জায়গাটা হচ্ছে না অনেক জায়গায় আপনিও জানেন কেন হ
পরিচালক হিসেবে আমি জানি যে বেসরকারি স্কুলগুলোতে আসলে কিছু সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো অধিকাংশই প্রতিষ্ঠান নিজেই তৈরি করে এটা নিয়ে আমি একটু বলতে চাই আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া গিয়েছি জাপান গিয়েছি এটা শিক্ষা ব্যবস্থা আমিও দেখেছি সেখানে ওয়ান ইস টু টোয়েন্টি ফাইভ অথবা থার্টি যার কারণে তাদের যেটা হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম তাদের স্মার্ট বোর্ড সব কিছু তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার অত্যাধুনিক কিন্তু আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে ম্যাক্সিমাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাইনটি এইট পারসেন্ট আপনার বেসরকারিভাবে পরিচালিত এমপিওভুক্ত বা নন এমপিওভুক্ত তো যে এই জায়গায় যে ব্যাপারটা আসতেছে এখানে ছাত্র সংখ্যার বলিউম অনেক বেশি যার কারণে শিক্ষকরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ওইভাবে সাপোর্ট দিতে পারছে না আবার যেখানে প্রতিষ্ঠান প্রধান বা গভর্নিং বডি ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক এক সূত্রে কাজ করেন তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু ডেভেলপ করছে যেমন আপনি যদি জেনে থাকবেন আমার শামসুল লক্ষান স্কুল অ্যান্ড কলেজ ডেমরার অজপাড়াগে অবস্থিত হলেও বিল ঝিলের মধ্যে একটা শিল্পাঞ্চল হিসাবে খ্যাত একটা এলাকা ডেমরা সেখান থেকে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক গভর্নিং বডি এই চারের যৌথ সমন্বয়ে আমরা দেখেছি এই প্রতিষ্ঠান ঢাকা বোর্ড তথা সারা দেশে এসএসসি পরীক্ষা দু হাজার সালে দ্বিতীয় হয়েছে এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় সেখানে গিয়েছেন তিনি কথা বলেছেন আমি এই প্রতিষ্ঠানকে আরও ভালো দেখতে চাই মাত্র তিন বছরের মাধ্যমে ঢাকা বোর্ড তথা সারা দেশে দু হাজার সালে এই প্রতিষ্ঠান প্রথম স্থান অধিকার করেছে এসএসসি পরীক্ষা আরেকটা প্রসঙ্গে আসছি যেহেতু আমাদের প্রশ্নপত্র ফার্স্ট নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম তো সেই জায়গা থেকে অনেক সময় প্রশ্নপত্র ফার্স্ট একটা গুজবে পরিণত হয় এবং অনেক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক কিন্তু এই গুজবের মধ্যে কান দেয় এবং এতে করে তাদের হচ্ছে যে যে পরীক্ষাটা চলছে বা সেই পরীক্ষা কিন্তু কিছুটা ক্ষতি হচ্ছে তো এই ব্যাপারে কিছু বলবেন কি না আসলে এটা সত্য কিন্তু প্রশ্ন হলো একটা জায়গায় এসএসসি পরীক্ষা যখন রেজাল্ট আউট হবে ফলাফল প্রকাশ হবে এরপরে ভর্তি যুদ্ধ ইন্টারমিডিয়েট এটা অনলাইনের ভিত্তিতে হয় এই যে ভালো কলেজ নামে যাদেরকে আমরা আখ্যায়িত করি বা ভালো কলেজ যাদেরকে বলি এইটার একটা র্যাঙ্কিং করে দিচ্ছে বোর্ড কিসের মাধ্যমে তাদের রেজাল্টের মাধ্যমে এ প্লাস কার আসে গোল্ডেন এ প্লাস কার আসে তারপরে নম্বরের ভিত্তিতে তাদেরকে দেখে বাছাই করে করে ওই কলেজগুলোর মধ্যে তাদের আসন দিচ্ছে তার রেজাল্টটা তো এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইচ্ছা করলে রেজাল্টকে সাবসিড করা যাবে না যদি রেজাল্ট বাদ দিতে হয় তাহলে আমাদের এই সমস্ত ব্যাপারগুলো ঠিক করতে হবে যে তাদের মেধার ভিত্তিতে আমরা তাদের ভর্তি করব তাহলে আমাদের পরীক্ষার সিস্টেম আসতে হয় কার মেধা যখন ইন্টারে যখন ভর্তি হতে যায় তখন তো নাম নাম্বার তো দেখা হয় অনেক অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যে হয়তো গোল্ডেন ছাড়াই নিচ্ছে না কেউ আছে এ প্লাস ছাড়া নিচ্ছে না না এখন যেটা ভর্তির সিস্টেম তো হয়েছে হলো বোর্ডে অনলাইনে তার আবেদন করবে দশটা প্রতিষ্ঠান আচ্ছা এই বোর্ড থেকে তাদেরকে কনফার্ম করে দিবে তুমি কোন কলেজে তুমি কোন কলেজে যার কারণে বাচ্চারা রেজাল্টের দিকে দাবিত হয় গার্ডিয়ানরাও দাবিত হয় কারণ তার চিন্তা হলো এসএসসির পরে এইচএসসিতে যেন ভালো কলেজে ভর্তি হতে পারে এই জন্য আমাদের রেজাল্ট দরকার যার কারণে তারা অনেকাংশে অনেক সময় দাবিত হয় আমরা শুনবো আমরা আবার একটি বিরতিতে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন এডুটক আমরা আবার একটি বিরতি নিচ্ছি একটু পরেই ফিরে আসবো আমাদের সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসছি আমাদের আলোচনায় আমি আবারও মানান স্যারের কাছে যাচ্ছি সাবেক শিক্ষা সচিব জনাব নজরুল ইসলাম খান বলেছেন যে কোচিং বন্ধ করে কিন্তু প্রশ্নপত্র রোধ করা যাবে না এর জন্য তিনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে সঠিক জায়গায় সঠিক লোক বসাতে হবে তো এই সঠিক জায়গায় সঠিক লোক বসানো বলতে এটা একটু বিশ্লেষণ করি আমি প্রথমেই আপনাকে বলি যে আমি বহু বছর ধরে এটা এডুকেশনে কাজ করছি আমারও একটা ওয়েব পেজ আছে আমার ফেসবুক আছে আমি কখনোই এরকম একটি প্রশ্ন দেখিনি আজ অবধি আমি আমার আমার চোখে পড়ে নেই এক দুই নম্বর হচ্ছে যেই কথাটা আপনি একটু আগে বলেছেন সেটা হচ্ছে সরকারকে অস্থিতিশীল করার জন্য একেবারে পরিকল্পিতভাবে একটা মহল আপনার এটা করছে দেখা যায় অধিকাংশ সময় আমাদের এই প্রশ্নের সাথে এর কোনো মিল থাকে না কিন্তু ওই যে বলছেন একটা গুজব ছড়ি করে তৈরি করে দেওয়া এবং একটা আতঙ্ক তৈরি করা আসলে এই বছর যেটা হয়েছে আপনার সবাই বলছে যে এটা এটা আসলে সিম্পলি এটা একটা গুজব এ ধরনের কোনো প্রশ্ন ও প্রশ্ন ফাঁস হয়নি আর শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় আপনার যেভাবে গত নয়টি বছরের উপরে হলো যেইভাবে তিনি শ্রম দিচ্ছেন এবং আমাদেরকে টোটাল মানে এডুকেশানের যেই যারা জড়িত আমরা এই ফ্যামিলির যারা সদস্য তাদেরকে এত রকমভাবে তিনি সাপোর্ট দিচ্ছেন শুধু আপনার প্রশ্নপত্র না এটা নানা বিষয় নিয়ে যে এটা প্রায় অবিশ্বাস্য তিনি যেই পরিমাণ সময় দিচ্ছেন আর এই বছর সচিব মহোদয় বলেছেন যে আমরা দরকার হলে যদি শুনি যে কোনো প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে সত্যিকার অর্থে ফাঁস হয়েছে তাহলে আমরা আবার পরীক্ষা নেব কিন্তু আপনি দেখেন ফেসবুকে এমনও বলতে
তার মানে এটা একেবারেই একটা ষড়যন্ত্র এটা কিছুই না এটা সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের না সামগ্রিকভাবে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য এই ঘটনাগুলি ঘটানো হচ্ছে এটার সাথে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো সম্পর্ক নাই এটা আমার মনে হয় তারপরে আপনার অনেকগুলি কমিটি হয়েছে তিনটা কমিটি হয়েছে আমরা কিভাবে একদম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তিনটি কমিটি হয়েছে যে আমরা কিভাবে যে প্রশ্নপত্র খুব দ্রুত ছাপানো স্টুডেন্টদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তিনটা কমিটি কাজ করছে এটা কমিটির সাথে আমিও জড়িত তো শুধু কীভাবে আরও আধুনিক আরও আপনার তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রশ্নপত্র পরীক্ষার ঠিক আগের মুহূর্তে স্টুডেন্টদের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায় যেটা আর কোথাও মানে ওইটা কারো হাতে যাওয়ারই কোনো আর কোনো সম্ভব আশঙ্কা থাকবে না এরকম একটা ব্যাপার আমরা কাজ করছি এটা নিয়ে আচ্ছা আমি আর একটু জানতে চাই স্যার আপনি একটু আগে যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে কোচিং সেন্টারটা আসলে কোচিং চাচ্ছেন না বা আমাদের সরকার আমাদের মাননীয় মন্ত্রী কেউ চাচ্ছে না যে কোচিংটা কন্টিনিউ হোক কিন্তু আমরা দেখেছি যে আসলে শিক্ষার যে প্রাইভেট টিউশন বা প্রাইভেট টিউটর যেটা সেটা কিন্তু অনেক আগে থেকে চলে আসছে তো এখনকার যারা শহরে থাকে যারা আছেন তারা হয়তো ঘরে টিচার না রেখে তারা কোচিংয়ে দিয়ে রাখেন তাদের সন্তানদেরকে তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে কিছু কিছু অভিভাবকও চাচ্ছেন না যে কোচিংটা বন্ধ হোক তো সেই জায়গা থেকে কি বলবেন হ্যাঁ আপনার এটা একেবারেই ঠিক আছে আপনার এই ধারণাগুলো ঠিক আছে এবং আমাদের সময়ও ছিল হ্যাঁ কিন্তু আপনার কিছু বেসিক কতগুলি জায়গাতে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে প্রথমত হচ্ছে কোচিংটার সাথে আপনার একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক জড়িত হয়েছে কঠিনভাবে বিশাল একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক জড়িত হয়েছে এটা অনাকাঙ্ক্ষিত এটা হওয়া উচিত না এক দুই নম্বর হচ্ছে একজন শিক্ষার্থীকে সময়ই দেওয়া হচ্ছে না নিজের মতো করে ভাবনার নিজের মতো করে পড়ার নিজের মতো করে একটু সময় কাটানোর এটা দুর্ভাগ্যজনক সুতরাং আপনার কোচিং হচ্ছে তিন তিন ধরনের স্টুডেন্ট থাকে একটি একটি প্রতিষ্ঠানে একটা হচ্ছে স্লো লার্নার মিডিয়াল লার্নার এবং ফার্স্ট লার্নার স্লো লার্নারদের জন্য সারা পৃথিবীতেই কিছু কোচিং দেওয়া হয় সারা অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড কিন্তু সেটা প্যাটার্নটা একদম ভিন্ন সেখানে মিডিয়াল লার্নার বা ফার্স্ট লার্নাররা যায় না সাধারণত যে সে ভালো করছে তার যাওয়ার দরকার নেই কিন্তু এখন হয়ে গেছে উল্টো যে কে ফার্স্ট লার্নার কে মিডিয়াল কে স্লো লার্নার এগুলোকে বিবেচনায় আনা হয় না সবাই যাচ্ছে কোচিং সেন্টারে এখন এই যে কোচিং সেন্টারে কতটা শিখে তারা এটা তো একটা প্রশ্ন যে কোচিং সেন্টারগুলো কাদের দ্বারা পরিচালিত হয় এখন একজন টিচার যিনি প্রিন্সিপাল মধ্যে আছেন তার টিচার আছেন তারা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কাজ করছেন তাদের কারিকুলাম যারা জানা আছে তাদের অ্যাসেসমেন্ট স্ট্র্যাটেজি জানা আছে তাদের টিচিং লার্নিং অ্যাপ্রোচটা জানা আছে তাদের স্টুডেন্ট সাইকোলজিটা জানা আছে অনেকেরই ফলে তারাই কিন্তু হচ্ছে উপযুক্ত মানুষ একজন শিক্ষার্থীকে আপনার পড়ানোর জন্য কিন্তু কোচিং সেন্টারগুলোতে যা যাদের এইসব নিয়ে কোনো ধারণা নাই আসলে তারা প্যাডাগোজিস্ট না কিছুই বোঝে না তারা একদম তারা রেজাল্ট দেওয়ার জন্য কতগুলি ব্যাপার করান যেটার সাথে অর্থ ছাড়া বাণিজ্য ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নাই জ্ঞানের বা বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার কোনো সম্পর্কই নেই আমরা এই জায়গাটাকে নিরুৎসাহিত করছি সত্যিকার অর্থে আচ্ছা আমি আবার স্যারের কাছে আসছি সেটা হচ্ছে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনি একবার ঢাকা বোর্ডে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথম হয়েছেন তো আপনাদের শিক্ষা পদ্ধতিটা একটু কি বলবেন না স্যার স্যারের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত প্রকাশ করছি যে এটা কত চমৎকার দিক বলেছেন যে একটা স্কুলের বা কলেজের শিক্ষকরা যে তাদের কারিকুলাম পরীক্ষা পদ্ধতি খাতা দেখা উত্তরপত্র মূল্যায়ন এভরিথিং যেভাবে জানে বাইরের কিন্তু একটা কোচিং সেন্টার সেভাবে জানে না পাশাপাশি কোচিং সেন্টার একটা ইয়ে দেওয়া হয় যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচার রেখে অথবা বুয়েটের টিচার রেখে তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে মূলত কিন্তু ব্যাপারটা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয়ে উঠে না একটা এসএসসি পাস করা এইচএসসি পাস করা ছেলে বা মেয়ে দিয়ে কিন্তু কোচিং সেন্টার চালাচ্ছে একজন দুজনকে ফোকাস করে তো যাই হোক সেটা থেকে বের হয়ে আসার জন্য আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে এটা উদ্যোগটা নিয়েছেন যে কল স্কুল বা কলেজে বিশেষ ক্লাস হবে জেনারেল ক্লাসের পাশাপাশি উইক স্টুডেন্টরা সেই ব্যাপারগুলা তাদেরকে যোগ্য করে গড়ে তোলা হবে এবং আমরা আজকে থেকে দশ থেকে বারো বছর পূর্বে থেকে এই প্রোগ্রামের সাথে আমরা চলে আসছি যে আমরা স্কুল বেস তারা কলেজ বেস তারা পড়াশোনা করবে দেন আফটার বাড়িতে গিয়ে তারা নিজেরা পড়বে পাশাপাশি যেমন আমাদের স্কুলে যেটা বললেন আপনি যে আমরা কি পড়াই তা আমরা এইভাবে করে তাদের আমাদের এক্সাম ডে আছে প্রতি শনিবার এইটা একটা কুইজ পরীক্ষা হয় সেই পরীক্ষার খাতাটা আমরা পরবর্তী সপ্তাহে গার্ডিয়ানদের কাছে দেই এবং আমাদের একটা ক্লাসের মধ্যে কোন টিচার এই পড়াইল ধরেন বাংলা প্রথমপত্র মিস্টার এক্স টোটাল ছাত্র পঁয়ষট্টি জন উপস্থিত তিষট্টি জন পরীক্ষায় পাস কয়জন করলো ফেল কয়জন করলো এইভাবে করে তথ্য নিয়ে নিয়ে আমরা কাজ করি স্যার কাছে সর্বশেষ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আপনি
আপনার এটা তো এখন সারা বিশ্বের এটা এখন কিন্তু আপনার কোয়ান্টিটির ব্যাপারটা আমাদের দেশেও গুরুত্বপূর্ণ না স্টুডেন্ট সংখ্যা কিন্তু প্রচুর আমাদের এখন এখন আমাদেরকে যদি আপনার এসডিজি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল আমরা যদি এসিভ করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের যেতে হবে কোয়ালিটির কাছে আর কোয়ালিটি মানে হচ্ছে আপনার একজন শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক করে করে তোলা এবং একটি লাইফ স্কিল বেসড এডুকেশান তাকে দেওয়া যে সারাটা জীবন যেন ওয়ার্ল্ডের পার্সপেকটিভে সে চমৎকারভাবে জীবন যাপন করতে পারে এখন এর জন্য একেবারে এক নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের টিচারদের এখন টিচাররা যদি শুধু রেজাল্ট না লার্নিংটাকে এনশিওর করতে হবে যে শিক্ষার্থীরা আসলে শিখেছে কি না আর একটি ব্যাপার আপনার বলি যে রেজাল্ট এনশিওর করলে লার্নিং এনশিওর্ড হয় না কিন্তু লার্নিং এনশিওর করলে রেজাল্ট উনিভার্সিভাবে ভালো হবে সুতরাং কোনটা ভালো আমরা কি রেজাল্টে যাব না লার্নিংয়ে যাব ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের স্টোরিতে আসবার জন্য আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক শিক্ষা জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা চলছে কারণ এসএসসি পরীক্ষার উপরে নির্ভর করে একজন শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে কোন দিকে যাবে তাই এই পরীক্ষাকে কলুষমুক্ত রাখার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা বোর্ড এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহ সংশ্লিষ্ট সকলেই তৎপর তারপরও কিছু অসাধু অমানুষ এই পরীক্ষাগুলোকে কলুষিত করার চেষ্টা করে আমরা তাদেরকে ধিক্কার জানাই আজ এ পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ